சுற்றுச்சூழல் நிகழ்ச்சியில் வந்து நேற்றுக்கு நாம் வந்து ஸ்டெர்லைட் ஆலையோட வரலாறை பற்றி பேசணும் இன்றைக்கி அந்த ஆலை ஏன் சுற்றுச்சூழல் நாசம் எப்படி எந்த வகையில் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்துகிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நாம் பேசுவோம் பொதுவாகவே நமக்கு தெரியும் ஒரு அதோட மூலப்பொருள் ஒரு ஒரு ஆ ஒரு ஆலைக்கான அல்லது உற்பத்திக்கான மூலப்பொருள் எங்கே எடுக்கப்படுதோ அதன் அருகாமையிலே அதுக்கான தொழிற்சாலையை வைப்பது தான் அந்த தொழில் முனைவருக்கு லாபம் தரும் இப்போ நெய்வேலியில் வந்து நிலக்கரி எடுக்கிறாங்கன்னா நெய்வேலி நிலக்கரி சுரங்க பக்கத்துலேயே வந்து அனல் மின் நிலையங்கள் இருக்குது அந்த அந்த நிலக்கரி எடுத்துகிட்டு போய் பழுப்பு நிலக்கரி எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க வந்து அங்கே மின்சாரம் தேக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் அதாவது ஒரு மூலப்பொருளை எடுத்துக்கொண்டு தொழிற்சாலை கொண்டு போகக்கூடிய செலவு வந்து குறைவாக இருக்கும் லாபம் அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் பொதுவாக தொழில் முனைவர் வந்து அந்த பிட் ஹெட்னு சொல்லுவாங்க அந்த 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 சுரங்கம் எங்கே இருக்குதோ அங்கேயே அந்த தொழிற்சாலை அமைப்பதுக்கான விஷயங்கள் செய்வாங்க ஆனால் ஸ்டெர்லைட் அப்படி இல்லை ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கான மூலப்பொருள் வந்து ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்தும் பல்வேறு உலக நாடுகளிலிருந்து வருது அப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் போய் இந்த தொழிற்சாலை ஏன் வைக்கலன்னு கேட்டால் அங்கே வந்து அதிகமான சுற்றுச்சூழல் கட்டுப்பாடுகள் அதிகமான சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுத்தாத வண்ணம் சட்டங்கள் பல விஷயங்கள் இருக்குது அங்கே வந்து அரசாங்கம் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக கண்காணிக்கும் ஏன் அந்த மாதிரி பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தமிழகம் இந்தியா போன்ற பகுதியில் வருதுன்னா இங்கே வந்து சுற்றுச்சூழல் குறித்த சட்டங்களும் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அப்படியே இருந்தாலும் அதை மீறுவதற்கான விஷயங்களை சுலபமாக செஞ்சிட முடியும் இந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களால் அதனால தான் அங்கே வர்றாங்க அப்போ ஸ்டெர்லைட் ஆலை வந்து மாசை ஏற்படுத்தலையான்னு கேட்டால் அதை நாம் சொல்ல வேண்டிய இதில் உச்ச நீதிமன்றமே சொல்லியிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அது வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கு ஸோ ஸ்டெர்லைட் ஆலை மாசு ஏற்படுத்தியிருக்கிறது நிலத்து நீர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு மண்வளம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதன் புகைப்போக்கின் உயரம் வந்து குறைவாக இருக்குது அது வந்து போதிய அனுமதிகளை வாங்கிட்டு அந்த ஆலை இயக்கலை அனுமதிக்கப்பட்ட அளவோடு அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணிக்காங்க போன்ற பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கிட்டு இருந்தாலும் இந்த நாட்டுக்கு வந்து தாமிரம் தேவை காப்பர் தேவை பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து தாமிரம் தேவை அதனால் நாங்கள் வந்து நூறு கோடியாக ஃபைன் போட்டு அபராதம் விதித்து இந்த ஆலை இயங்குவதுக்கு அனுமதிக்கிறோன்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி சொன்னாங்க அப்படி ஃபைன் வாங்கின பிறகு அந்த ஆலை மாறிச்சான்னு கேட்டால் கிடையாது இப்போ கூட நம்ம ப மக்கள் போராட்டங்கள் மிகப்பெரிய அளவு நடந்தது மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சி மக்கள்கிட்ட வந்து அரசு அதை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் பதிமூணு பேரை சுட்டு கொண்டுச்சு அந்த மக்கள் கேட்டது என்ன எங்களுக்கு வந்து நல்ல காற்று நல்ல நிலம் நல்ல நீர் இது வேணும் இந்த மூணையும் இந்த ஆலை மாசுபடுத்துதுன்னு சொல்லி தான் வந்து மக்கள் போராடினாங்க இந்த 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 கூற்றுகளை அந்த அந்த நிறுவனம் வந்து மாசு ஏற்படுத்திய விஷயத்தை வந்து பசுமை தீர்ப்பாய் அமைத்த குழுவும் வந்து ஒத்துட்டுருக்கு ஏன்னா இவங்க தாமிர கழிவுகளை போய் உப்பாத்தில் போய் கொட்டினாங்க அந்த உப்பாட்டில் கொட்டக்கூடாது அப்படின்னு சட்டம் இருக்குது அந்த அந்த கழிவுகளை யார் உற்பத்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் அதை கையாளணும் நிலத்து நீர் மாசு ஏற்படுத்திருக்கு காற்றோட மாசு வந்து ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட்ட பிறகு குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி தமிழ்நாடு சொல்லி மாசு கட்டுப்பாடு த தெளிவாக தெரிவிக்கின்றது அப்போ நாம் எந்தெந்த தொழிற்சாலைகளை வந்து விரும்ப விரும்புகிறோமோ அந்த தொழிற்சாலை நமக்கு தராமல் மேலே நாடுகள் மேற்கத்திய நாடுகள் எந்தெந்த தொழிற்சாலை அதிகமாக மாசு ஏற்படுத்துமோ அந்த தொழிற்சாலைகளை இந்தியா தமிழகம் போன்ற பகுதிகளுக்கு அனுப்பி அவர்களுக்கு தேவையான பொருளை உற்பத்தி பண்ணி வாங்கிக்கிறாங்க அந்த நாட்டோட நீர் வளமும் நில வளமும் காப்பாற்றப்படுது நம்ம நாட்டோட நீர் வளமும் நில வளமும் காற்றும் மாசு ஏற்படுது அப்போ நமக்கு என்ன தேவைன்னா மாசு ஏற்படுத்தாத சுற்றுச்சூழலை கெடுக்காத தொழிற்சாலைகள் தான் நமக்கு தேவை நாளைக்கு இன்னொரு தலைவர் நம்ம பேசுவோம்